बिसमीम् अल्लाम एक नई सुबह नया दिन बहुत सारी ख्वाहिशों उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आज काफ़ी सारा साग आप लोग देख रहे हैं साग बना रही हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस सीज़न में साग मैंने चखा भी नहीं और मुझे इतना पसंद है किसी ने गिफ्ट भी नहीं भेजा और <laughs> मैंने ख़ुद पकाया भी नहीं क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम देना पड़ता है इस वजह से अभी तक मैं लेकर भी नहीं आई थी मैंने कहा कोई मतलब सही सीज़न वाला साग आ जाए तो फिर तो आज बना रही हूँ इसके लिए हांडी मैंने ले ली है हांडी मेरे पास पहले थी वो टूट गई तो अब दोबारा से लेकर आई हूँ इसमें मैंने पानी भर के रखा था और अब उन्होंने कहा कि इस पर तेल लगा लें और तेल लगा कर इसको छोड़ दें तो फिर ये पता नहीं लॉन्ग लास्टिंग रहेगा पता नहीं कुछ होगा तो उन्होंने कहा था कि इस पर तेल लगा दें और पानी मैंने यहाँ पर साग के लिए रख दिया है साग को अच्छे से धोना है क्योंकि उसमें मट्टी होती है फिर दांतों में आती है तो फिर इस वजह से अच्छे तरीके से साग धो के फिर पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए आज मैं आप लोगों को शुरू से उबालना भी बताऊंगी क्योंकि तड़का तो सब लोग लगा लेते हैं इतना मुश्किल नहीं है लेकिन ख़ास तौर पर साग को उबालना और उसमें जो ट्रिक होती है वो ही मुश्किल होती है तो पानी रख दिया था मैंने बॉईल होने के लिए और उसमें जब तक सही से उबाल ना आ जाए अच्छे तरीके से पानी ना उबले तब तक साग उसमें नहीं डालना है वरना वो साग गलता नहीं है ये इसके कुछ उसूल होते हैं साग उबालने के तो मैंने तो यही सीखा है तो पानी रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए जब उसका ऊपर से ढक्कन हटाया तो फिर वो बैठ गया था वैसे अच्छा खासा उबल रहा था और उबल जब साग उबल पानी उबल रहा हो तब उसमें साग डाल दें और तेज़ आंच पर उसको उबालते रहें और चम्मच चलाते रहें उसके लिए लकड़ी का चम्मच बहुत ज़रूरी है कुछ लोग साग को ख़ास तौर पर पंजाब साइड में जो है साग उबालते हैं वो शुरू का पानी इसका जो कड़वा पानी होता है वो फेंक देते हैं उसके बाद जो पानी इसमें डालते हैं उसको वो नहीं फेंक दे और कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि साग उबालते हैं अच्छे तरीके से फिर उसका पानी जो होता है वो फेंक देते हैं उसके बाद तड़का लगाते हैं तो मैं इसी तरह से करने वाली हूँ क्योंकि इसका पानी एक जो शुरू का पानी वो नहीं फेंकूँगी और इसको तेज़ आंच पर उबालती रहूँगी और चम्मच जो है वो चलाती रहूँगी और इसको छोड़ना नहीं है बस चम्मच चलाते रहना है इसका बस ऊपर आएगा गिरेगा तो फिर इस वजह से चम्मच से इसको नीचे करते जाएं और इसी तरह से उबालते जाएं और जब तक ये साग का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये बैठ जाए पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो फिर तब तक इसको इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है और तेज़ आँच पर पकाना है तो ये मैं पहले मैं उबालती थी ना मुझे पता नहीं चलता था तो मैं क्या करती थी कि जैसे ठंडा पानी है थोड़ा सा गर्म हुआ और मैंने साग डाल दिया और कभी भी मुझसे सही नहीं बना और अब समझ में आ चुका है कि किस तरह से बनाना है किस तरह से साग को उबालना है और किस तरह से पकाना है तो अब समझ गई हूँ तो पानी अगर कम होने लगे तो फिर इसमें गर्म करके पानी डालना होता है ठंडा पानी डालेंगे तो फिर भी ये गलता नहीं है और जो लेस सी होती है ना साग अच्छा सा घुटा हुआ वो नहीं होता फिर तो यहाँ पे मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है गोल वाली और साग में ये वाली मिर्च बहुत ज़रूरी होती है हरी मिर्चों के साथ ये गोल वाली लाल मिर्च बहुत ज़रूरी होती है और नमक भी मैंने डाल दिया है और रात को अगर इसको पकाएं और छोड़ दें रात को पूरी रात तो फिर ये सुबह तक अच्छे से गल जाता है लेकिन मैं दिन में बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने इस बीच में मटर पुलाव भी बना लिया है और लेकिन अभी तक साग में काफ़ी टाइम है अभी तक वो बात नहीं है और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं किचन साफ़ कर लिया है बर्तन अभी रखूँगी लेकिन साग अभी तक उबल रहा है लेकिन आज तड़का नहीं लगेगा आज पूरा दिन मैंने इसे उबाला है रात को रख दूंगी रात को मैंने कुछ और पकाया था फिर ये दूसरे दिन का है क्लिप तो नेक्स्ट डे मैंने ये साग ले लिया इसमें थोड़ा सा पानी रहने दिया बाकी फेंक दिया है अब ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है और इसमें मैंने हरी मिर्चें काफ़ी सारी हरी मिर्चें इसमें जाएंगी लाल मिर्च और हरी मिर्च और नमक से ही इसका टेस्ट आता है बाकी तो और चीज़ें अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ लहसुन नमक और मिर्च 
तो यहाँ पर ये हैंड मिक्सर के साथ मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि कूटना थोड़ा सा घोटना वो मुश्किल लग रहा था तो फिर इससे ज़रा जल्दी भी हो जाता है और घोटने वाला मेरे पास था नहीं तो इससे थोड़ा थोड़ा सा करूँगी ज़्यादा बिल्कुल वो पेस्ट नहीं बना देंगे वो मेहंदी जो घोल के रखे वैसा लगता है तो थोड़ा थोड़ा सा कर लिया है अब ये बॉक्सेस जो हैं इनमें भर के रख दूंगी और थोड़ा सा छोड़ दूंगी जो तड़का लगाना है क्योंकि तड़का फ्रेश ही अच्छा लगता है तो ये जो बॉक्सेस हैं क्योंकि रोज़ रोज़ तो साग उबालना उसके पास खड़े होना उसको इतना चलाना इतना मुश्किल काम है तो रोज़ रोज़ तो नहीं हो सकता तो फिर एक ही दफ़ा में मैंने काफ़ी सारा उबाल के अभी बॉक्सेज में रख दूँगी फिर दो तीन मरतब तीन मरतबा का ये मेरा हो जाएगा तो ये बॉक्सेस फ्रीज़ कर लूँगी और बाकी का जो बचा है उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ उसके लिए मैंने हांडी में ये साग डाल दिया है और इसको मैं अब इसमें आटा जो होता है अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी उसके बाद फिर आटा जो है सिंपल आटा चक्की का आटा जो होता है वो है मेरे पास उसी को घोल के और इसमें मैं डाल दूंगी जिसे लोग आलन भी कहते हैं वो डाल दूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से पकाऊंगी और आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें मिर्चें इसमें काफ़ी सारी हैं अभी तड़के में भी डालूंगी तो फिर इस वजह से मिर्चें और नहीं डालूंगी ये है आटा चक्की वाला जो मैंने घोल के रखा था ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन उससे फिर वो गुटलियाँ सी बन जाती है उसको ये मिक्स नहीं होता तो फिर अगर घोल के और डाल दें तो वो सही रहता है अब इसको चलाती जाऊँगी और इसमें हरी मिर्चें भी मैंने देखा आपने मैंने डाल दी थी तीन बड़ी हरी मिर्चें थी और लाल मिर्च भी इसमें है नमक भी इसमें है और साग के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें जितने मसाले डालेंगे ना उतना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी इमली का पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है अगर आपको खटाई नहीं पसंद तो ना डालें कुछ लोग लस्सी के साथ भी बनाते हैं दही के साथ भी बनाते हैं लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी इमली ऐड कर दी है ये आपकी मर्ज़ी है ना ऐड करें मर्ज़ी आपकी और घी का तड़का लगाऊँगी ये जो घी होता है जो मैंने निकाला था उससे मलाई से वो वाला घी मैंने ले लिया है इसमें हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हुई हैं और लहसन भी चॉप किया हुआ है क्योंकि हरी मिर्चें इसमें काफ़ी सारी जाती हैं एक ही दफ़ा में डाल दें या फिर तड़के में अलग से डालें और जब मैंने इसको घोटा था तब भी मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी लहसन थोड़ा सा हल्का सा लहसन को पकाऊंगी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसके बाद जो, जो हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हुई थी यहीं पर आप इसमें कच्ची जो लहसन होती है वो दूसरा जो लहसन होता है हरे वाला वो भी डाल सकते हैं अब इसमें मैंने तड़का लगा दिया है और बस ये अब तैयार है इसको थोड़ा सा पकाऊँगी और बस ये रेडी हो जाएगा क्योंकि साग में अगर दूसरे मसाले ऐड कर देते हैं ना तो उसकी वो वाली बात नहीं रहती है और साग के साथ होना चाहिए मकई की मकई की रोटी या फिर बाजरे की रोटी भी कुछ लोग खाते हैं हर इलाके का अपना अपना होता है तरीका जहाँ पर जो चीज़ उगती है वो वही चीज़ जो है वो खाते हैं Uh, मैं चावल की रोटी बना रही हूँ चावल की रोटी के साथ भी साग बहुत मज़े का लगता है और चावल की रोटी भी पहले मुझे पकानी नहीं आती थी अब वक्त के साथ साथ सब कुछ आ चुका है पहले अम्मी बनाती थी गरम गरम रोटियाँ चावल की और चावल की रोटी पतली जितनी होती है उतनी मज़े की लगती है और यहाँ पर ये चावल का आटा मैंने घोल लिया था इसमें एक चम्मच मैंने जो चक्की आटा होता है वो भी डाल दिया था थोड़ा सा एक चम्मच और इसके बाद इसका अच्छे से वो जो लिक्विड सा वो बना लिया और तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया उसको फिर कपड़े से साफ़ कर लिया क्योंकि अगर ऑयल इसके ऊपर होगा तवे के ऊपर तो फिर ये रोटी हाथ पर चिपकेगी ऊपर आ जाएगी पकाने में प्रॉब्लम करती तो फिर उस जो मैंने ऑयल लगाया था उसको फिर तवे को मैंने साफ़ कर दिया उसके बाद ये बस आप लोग देख रहे हैं रोटी कितनी अच्छी बन रही है माशाला से और पहले छोटी छोटी सी रोटियां मैं बनाती थी मुझे नहीं आती थी चावल की रोटी पकाना और दिल बहुत चाहता था कि हो रोटी तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी रोटियां बना के फिर मैंने सीख लिया अब मुझे आ गया मैं तवे जितनी रोटी भी बना लेती हूँ इतनी खुशी होती है ना जब रोटी चावल की ना टूटे तो बहुत और इसके लिए तवा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ठंडे तवे पर रोटी अच्छी नहीं बनेगी तो ये भी एक टिप है तो यहाँ पर अब साग तैयार है चावल की रोटी भी तैयार है 
और आज मैंने साग बनाया है बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जैसे गांव देहात के लोग खाते हैं ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें सादा तरीके से बनाया है जब दूसरी मरतबा बनाऊँगी टमाटर के साथ या फिर दही के साथ लस्सी के साथ सब आप लोगों से शेयर करूँगी आज का ब्लॉग यहीं तक अल्लाह हाफिज़